里有哪些看起来不在意却细思极恐的事儿？今天我们就来唠一唠。开篇，每一个新人的住处都是有讲究的。之前说过，选秀是宜修下的一盘棋局，所以新人们入宫后，宜修就开始安排宿舍了。富察贵人是新人中住宿条件最好的，为什么呢？因为她和皇后都是满军旗，所以来了就是一宫主备。皇上对富察贵人并不 care， 所以华妃对她没那么关注，只是在安排夏冬春的时候，想让她和富察贵人住一起。互相搓一搓对方的锐气，而对于沈眉庄这位算是选秀第一名，宜修和华妃都想针对他，所以就莫名站到了同一个战线。但最后赢家还是宜修，静嫔一直是用来制衡华妃的。梅姐姐被安排和静嫔住到了咸福宫，两位二合一，怎么都能好好打压一下华妃的锐气。你看看，把华妃气的，张嘴。都怪奴婢不好，都怪奴婢不好。再来说甄嬛的住处，这里面讲究太多了。华妃呢有协理六宫的权利，所以对于新人的住处也是有权利安排的。宜修故意把嬛嬛安排到了承乾宫 ，P.S. 地理位置最好，好过华妃的住处。汉军正蓝旗晚常在。住承乾宫，明面上讨了四大爷的欢心，暗地里则是把甄嬛置于一个被后宫众人眼红的尴尬位置。华妃听到后，立马坐不住了，直接就把嬛嬛发配到了最远的碎玉轩。碎玉轩还有谁住着？准备迎那位晚常再住进去。如果四大爷问起来，也是要华妃背锅的。最会甩锅的就是宜修啦。为了更加突出华妃的小心眼呢，宜修还大方的派代表给甄嬛送去了桂花。既然那个地方很冷僻，就送些桂花过去，帮她添添贵气吧。就这样，宜修自己。独独落了美名，不得不说华妃的段位太拉垮了。宜修是真的换不了甄嬛的住处吗？当然不是，他只是不想管而已，正好还随了自己的心愿，打压了嬛嬛。关于住宿问题，就藏了这么多暗藏细节，这就是《甄嬛传》的魅力所在。你知道吗？纯二原本是宜修的人，纯二和甄嬛一样，同样是常在的位分，而且是比甄嬛还早一步入宫的满军旗妃子。在华妃给甄嬛安排宿舍的时候，碎玉轩还是空着的。碎玉轩还有谁住着？空着呢。但是怎么？到了甄嬛入住的时候，纯儿就先住到了碎玉轩呢。其实这是宜修后来又秘密安排的。纯儿年纪小小的就被宜修针对了吗 ？No No No No， 纯儿是皇后想要扶持的目标人群，没心机又貌美，这不刚好就是宜修选队友的标准吗？从嬛嬛装病，宜修让纯常在搬出来就能看出，那纯常在就得搬离碎玉轩避极了。嬛嬛受病了，没法侍寝，碎玉轩自然也就相当于冷宫了，因此纯儿也失去了在四大爷面前露脸的机会，所以宜修就马不停蹄的让。纯儿搬出来避吉。纯儿之所以被安排在碎玉轩，是为了分掉甄嬛的恩宠。让纯儿搬出来，也是怕她被皇上冷落。如果纯儿能一直在线，没准儿宜修会拉拢她入队。但是没想到啊，纯儿和甄嬛越走越近，所以她的下线宜修就没啥反应。那谁是被最后安排宿舍的人呢？安陵容呗，她没什么家世背景，美貌也不咋样，华妃根本就没放在眼里。但是宜修可不这么觉得，后宫每一位妃子，只要不和华妃站到一起，那都是自己的盟友啊。前有。华妃安排了夏冬春，后有宜修安排了安陵容、富察贵人。夏冬春、安陵容分别是贵人常在和答应，这仨人住在一起，那还不得一级压死一级，天天在屋里斗啊！宜修这一步安排，真的是和华妃环环相扣，一招更比一招高。所以这些细思极恐的宿舍安排，你看剧的时候想到了吗？《甄嬛传》有哪些细思极恐的细节？原来于婴儿和安陵容之间，竟然有这样的血海深仇。于婴儿给甄嬛下药被发现，嬛嬛到四大爷那里告状，于是。于婴儿就被四大爷厌弃，丢进了冷宫，废弃冷宫，终身幽禁。后来安陵容直接跑到冷宫里，暗示苏培盛可以随意的处置于世。他死了，公公的差事便也了了。谁会追究他是自尽还是别的？大家以为这是为了讨好甄嬛，其实才不是。安陵容是个记仇的姑娘，于是呀，早就得罪了他。哪里来的这么大仇恨呢？还记得安小鸟被退货事件吗？那时候四大爷翻了安陵。的牌子，结果他瑟瑟发抖，被四大爷退货了。这件事儿遭到了于婴儿一群人的嘲笑。这首曲子呢，得安答应自己来唱，才能够情长动人。娓娓道来。更要命的是，当时安陵容被退回宫，接替她侍寝的人正是于婴儿。虽然此时安小鸟还没有黑化，但是她本来就是个记仇的天蝎座啊。此时不报仇，更待何时 ？So， 安小鸟不顾忌讳和害怕，跑进了冷宫，处置了于氏。一方面报了自己的仇，一方面还在甄嬛那儿刷了一波闺蜜情。我要让姐姐知道，我这么做都是为了她。你们生活中有没有遇到安妹子这种记仇的朋友啊？害怕怕？华妃又又又背锅啦！张太医才是甄嬛小产的罪魁。祸首，富察贵人小产，甄嬛意外被发现怀孕，请注意宜修的震惊脸，咋
回事儿。碎轩都埋下了麝香，咋还能怀孕？难以置信的宜修就多问了一句：“婉贵人的身孕是真的吗？”确认无疑后，宜修和张太医的一番话，开始听没觉得有啥。本宫就把婉贵人和她腹中的胎儿全都交托在你手上，微臣。定当尽心竭力。之后再看，便是细思极恐。甄嬛这一胎一直都是张太医照料的，嬛嬛一直用着安陵容送的麝香牌舒痕胶。张太医好歹也是一个太医院之首啊，真没闻出来。但他为啥不告诉甄嬛呢？还不是一休不让说。华妃罚跪甄嬛也是张太医放水说的。本宫也问了太医，怀孕的人跪上一个时辰也不打。所以这么一跪，麝香加欢宜香，双管齐下，想不小产都难。所以说张太医是甄嬛小产的执行人，那宜修就是幕后黑手。除此之外，还有更细思极恐的事儿。想想富察贵人的胎也是张太医一直在照看的，好家伙！有你在。果郡王和甄嬛这些暗戳戳的细节，你 get 到了吗？嬛嬛和果郡王甘露寺定情，两个人谈到梁祝的时候，果子里说他们一个哭嫁，一个吐血早亡，最后只能化蝶离开人世。我们比他们幸运多了。<笑>你真是料事如神啊！结果他们两个还真是一个哭嫁，指嬛嬛二次回宫，一个吐血早亡，这比梁祝的结局还要惨上好几倍啊！果郡王好一个议员家。另外还有一个细节，在四大爷要嬛嬛去毒死果子里的时候，忠臣妾。先去跟我，其实是打算找温实初拿假死药的，但是老奸巨猾的四大爷根本就没有给他这个机会。要是嬛嬛真的能去更衣，没准脖子里还有一线生机呢。混账，这蜀锦局越来越不懂规矩了，竟敢拿如此薄命的花朵来糊弄本宫。嬛嬛收到的蜀锦衣，你们还记得吗？其实是果郡王暗中送给嬛嬛的礼物。蜀锦局给华妃送了两身新做的蜀锦衣服，上面还绣了西岩花。在知道这个千宁花是保命花的时候，华妃一怒之下就把这两身衣服。赏给了甄嬛，不得不说，果郡王还真有料事如神的技能，对华妃的性子也是了如指掌。之前果子里和嬛嬛在桐花台谈论过牵牛花的花语，嬛贵人似乎很喜欢抬脚的小花，嬛嬛很喜欢这个不知名的小花，果郡王那时候就偷偷记下了。刚好果郡王在蜀中游历，十七弟的书信中却说蜀中多雨，便让人掷出了绣有牵牛花的蜀锦衣。果郡王很清楚，华妃张扬的性格一定不喜欢这种微不足道的小花，送给她也只是想借她之手。送给华妃最讨厌的人，那谁是她最讨厌的人呢？非甄嬛无疑了。所以甄嬛在辗转之下就收到了来自地下情人的秘密礼物。《甄嬛传》有哪些是你没在意过，偏偏又是细思极恐的事呢？原来屋里甄嬛的孩子们全都在帮她上位呀！甄嬛的孩子不管是出生了的还是没生下来的，都帮了嬛嬛很大的忙。第一个孩子是被罚跪小产了，直接让华妃背了一口大锅，丢了协理六宫的权利。第二个孩子就是我们的龙月大魔王了，宜修当初。还看不起嬛嬛生了个公主，婉嫔诞下了一位公主。公主，好啊！他也无法想象龙月一句“皇额娘推了新娘娘的神助攻”，就直接让自己丢了皇后的饭碗。皇额娘她推了新娘娘，她推了。第三个双生子中的灵犀小公主，一句玩闹中的，让甄嬛党分析出了纯元死因的蹊跷。另外一个鸿雁在宫宴上的一句撒娇话，我要神木位，我要神木位，让甄嬛避开了被毒杀。第六个没出世的孩子，加上龙月的实锤，直接打中了宜修的命门。从此甄嬛称霸后宫。甄嬛这哪是生了一对孩子呀？这是给自己生了一对外挂呀！分析完这么多《甄嬛传》的小细节，你有没有想再追一遍《甄嬛传》呢？最近是。收到了很多宝宝的私信，表示看太多《甄嬛传》剧情分析，实在是呃饱了，所以冷婶也十分宠粉的表示，我会尝试其他题材。所以宝宝们有想看什么内容，尽情的留言给我吧，不定时抽取留言内容更新哦。关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。